ఈరోజు మన క్లాస్ ఏంది డాస్ డాస్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంది డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి ఏంటిది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మరి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ కంప్యూటర్ని కంప్యూటర్ యొక్క డివైసెస్ని కంట్రోల్ చేసే దానికోసంగా మనం యూజ్ చేసే మెయిన్ ప్రోగ్రామే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంత ఎందుకండి కంప్యూటర్ని ఆన్ చేసినప్పుడు మనకు ఫస్ట్ వర్క్ అయ్యే ప్రోగ్రామే మనకి సిస్టమ్ని ఆన్ చేయగానే మనకు ఫస్ట్ వర్క్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ ఏంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దగ్గర దగ్గర మనకి రెండు వందల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి డాస్ విండోస్ యూనిక్స్ లానిక్స్ జెనిక్స్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మొత్తం మీద రెండు వందల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఏనా రెండు వందల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా కానీ ఇక్కడ మనం వాడే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంది డాస్ డాస్ ఇట్ ఈస్ ఆ ఇట్ ఈస్ ఆ సియుఐ సియుఐ అంటే క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దాస్ క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూడండి ఇక్కడ మనము సిస్టమ్ని ఆన్ చేయగానే ఇలా కలర్ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది కదా ఈ కలర్ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తే ఇక్కడ మనం వాడే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పేరు ఏం పేరు విండోస్ విండోస్ అనేది ఏంది జియుఐ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ జియుఐ అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అదే డాస్ అంటే ఏంది సియుఐ ఓపెన్ చేద్దామా డాస్ని మరి డాస్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ టు ఓపెన్ డాస్ ఒకటి స్టార్ట్ లోకి లోపలికి పోవాలి స్టార్ట్ లోకి పోవాలి ఫ్రమ్ దే ప్రోగ్రామ్ లోపల పోవాలి తర్వాత అక్కడ నుంచి యాక్సెసరీస్లోకి పోవాలి ఓకేనా అక్కడ పోయేసి సెలెక్ట్ కమాండ్ యా సెలెక్ట్ చేయాలి లేదా రన్లోకి పోయేసి టైప్ సిఎండి ఆర్ కమాండ్ టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టాలి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దాం రన్ ద్వారా ఓపెన్ చేద్దామా రన్ ద్వారా అంటే విండోస్ బటన్ నొక్కి పెట్టేం కొట్టాలా ఆర్ ఇక్కడ ఏం టైప్ చేద్దాం సిఎండి కొట్టి ఎంటర్ కొట్టవచ్చు లేదా విండోస్ ఆర్ కొట్టేసి కమాండ్ ఎంటర్ కొట్టవచ్చు ఈ రెండింటిలో దీని ద్వారా అయినా డాస్ని మీరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ డాస్ అనేది ఏంటి సియుఐ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలాగే సియుఐ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది వైట్ ఇస్ సో కాల్ ఎందుకని ఇలా పిలుస్తారు ఎస్ నో ఇక్కడ డాస్లో మీరు ఏ పని చేయాలన్నా దానికి ఒక కమాండ్ టైప్ చేయాలి దానికి డేట్ చూద్దామా ఇవాళ డేట్ ఎంత చూడు డేట్ ఎంత ఇక్కడ ఫోర్త్ మంత్ డేట్ ఎయిటీన్ ఓకే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ డేట్ మరి డేట్ అనేది ఏంది ఇక్కడ కమాండ్ చూడు టైం తెలుసుకుందామా టైం ఓకేనా ఈ విధంగా డాస్లో మీరు ఏ పని చేయాలన్నా దానికి ఒక కమాండ్ టైప్ చేయాలి వాట్ ఈస్ ఎ కమాండ్ ఎ కమాండ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ వాట్ ఈస్ ఎ వర్డ్ ఎ గ్రూప్ ఏ వర్డ్ ఈజ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ సో ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా క్యారెక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే పని జరుగుతుంది కాబట్టి దీని ఏమంటారంటే క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు అదే విండోస్ని జియుఐ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని ఎందుకంటారంటే ఇక్కడ మనం చేసే ప్రతి పని కూడా గ్రాఫిక్స్ అంటే పిక్చర్స్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి దీని ఏమంటారంటే విండోస్ని గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు ఆర్ యూ ఓకే సరే ఇక్కడ డాస్ తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని కమాండ్స్ చెప్తాను చూడు మరి హౌ టు ఓపెన్ చెప్పాను కదా డాస్ని ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ చేసామా దీని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ సి ఎంత రాసిందో ఇక్కడ చూడండి డి వచ్చిందా ఈ వచ్చిందా వాట్ ఆర్ ద వాట్ ఆర్ దిస్ సి డిఈ అంటే ఏమిటి డ్రైవ్స్ అంటారు ఏమంటారు వీటిని డ్రైవ్స్ అంటారు మనము ఏ మేటర్ టైప్ చేసి సేవ్ చేసినా అది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది హార్డ్ డిస్క్లో సేవ్ అవుతుంది హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ ఈ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము పార్టిషన్స్ చేస్తాం భాగాలు చేస్తాం అలా భాగాలు చేసినప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ యొక్క ఫస్ట్ పార్టిషన్ పేరు ఏం పేరు సి డ్రైవ్ హార్డ్ డిస్క్ యొక్క సెకండ్ పార్టిషన్ పేరు ఏం పేరు డి డ్రైవ్ హార్డ్ డిస్క్ యొక్క సెకండ్ థర్డ్ పార్టిషన్ పేరు ఏం పేరు అది ఒక హార్డ్ డిస్క్ని హార్డ్ డిస్క్ని ఎన్ని పార్టిషన్స్ చేయాలా మన ఇష్టం మీ ఇష్టం 
మీరు రెండు పార్టిషన్స్ చేయవచ్చు నేను నా హార్డ్ డిస్క్ని త్రీ పార్టిషన్స్ చేయవచ్చు ఎవరు ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు ఎవరు ఎన్ని చేసినా కూడా వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పార్టిషన్ సి డ్రైవ్ ఈ విధంగా సిడిఈ అంటే ఏమిటి డ్రైవ్స్ ఓకే దిస్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్డ్ డిస్క్స్ ఓకేనా మరి ఇక్కడ ఒక డ్రైవ్ నుంచి అంటే ఒక డ్రైవ్ నుంచి ఇంకో డ్రైవ్లోకి ఎలా పోవాలా చూడు హౌ టు చేంజ్ డ్రైవ్ ఒక డ్రైవ్ నుంచి ఇంకో డ్రైవ్లోకి ఎలా పోవాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి సార్ డ్రైవ్ నేమ్ కొట్టి కోలన్ కొట్టి ఎంటర్ కొట్టాలా చూద్దామా ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ ఉన్నాను నేను ఈ డ్రైవ్లో ఉన్నాను ఈ నుంచి సీలోకి వద్దామా చూడు సి కొట్టి కోలన్ కొట్టి ఎక్కడికి వచ్చాను నేను సి డ్రైవ్లోకి వచ్చాను మరి డీలోకి వద్దామా డి కొట్టి కోలన్ కొట్టి ఎంటర్ కొట్టాలి ఈ విధంగా ఒక డ్రైవ్ నుంచి ఇంకో డ్రైవ్లోకి పోవచ్చు ఓకే దీని తర్వాత దాస్లో కొన్ని కమెంట్స్ ఇస్తాను చూద్దామా ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు సి డ్రైవ్లో ఉన్నాను సి నుంచి డీలోకి రావాలంటే ఇంకోటి ఏం కొట్టాలా ఇలా కొడితే ఏమవుతుంది ఎంటర్ కొడితే ఏమవుతుంది డి డ్రైవ్లోకి వస్తారు ఓకేనా ఏ కొట్టి కోళ్ళని కొట్టి ఎంటర్ కొడితే అక్కడికి వస్తారు ఏ డ్రైవ్లోకి వస్తారు ఓకేనా దీని తర్వాత డాస్లో కొన్ని కమెంట్స్ అవి ఏంటంటే డేట్ Yes, displays current date, time. Time. What is the time? Displays the time. Okay, na? date show the ma. Show the date. Date, T-A, T-Date. Enter go to the date. Date show the date. Date show the date. Date. ఏంట న్యూ డేట్ అంట ఒకవేళ ఈ డేట్ తప్పైతే కింద ఏం చేయాలి న్యూ డేట్ని ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఇది కరెక్టే కదా కరెక్ట్ అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేద్దాం సింపుల్గా ఎంటర్ కొట్టేస్తే కిందకు వచ్చేస్తాం ఓకేనా మరి టైం చూడు టైం ఎంటర్ కొట్టేదా టైం అనేది ఒక కమాండ్ ఓకే ఇది ఎందుకు పనికి వస్తుంది కరెంటు టైంని చూపించే చూసేదాని కోసంగా పనికి వస్తుంది కరెక్టే అనేది ఒకవేళ ఇది తప్పైతే ఇక్కడ చూడు ఎంట న్యూ టైం ఇది కరెక్టే కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఎంట కొట్టేదా దీని తర్వాత చూడు సిఎల్ఎస్ సిఎల్ఎస్ అంటే క్లియర్ స్క్రీన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ డాస్లో తో ఈ పార్ట్నే ఉంటారంటే అది సి కానీ డి కానీ ఏది ఉన్నా కూడా ఈ పార్ట్నే ఉంటారంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటారు చూడు ఇక్కడ ఉన్న డేటా మొత్తం క్లియర్ చేసి ఓన్లీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మాత్రమే ఉండాలంటే సిఎల్ఎస్ కొట్టి ఎంటర్ కొట్టాలి చూడండి మనము విండోస్ మోడ్లో చూడు ఇక్కడ దీనిది మై కంప్యూటర్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడు మీరు ఏ డ్రైవ్లోకి కావాలంటే ఆ డ్రైవ్లోకి పోవచ్చు ఇక్కడ కదా సిలోకి వచ్చాను ఓకేనా వెనక్కి వద్దామా మరి డీలోకి వచ్చేదా మరి ఇలా వెనక్కి రావచ్చా ఇలా మీ మీ ఇష్టం విండోస్లో విండోస్ మోడ్లో ఒక డ్రైవ్ నుంచి ఇంకో డ్రైవ్లోకి ఈజీగా పోవచ్చు వెనక్కి రావచ్చు కదా అదే డాస్లో ఒక డ్రైవ్లో ఉన్న డేటాని చూడాలంటే ఎలాగా చూద్దామా డాస్లో మనకు వచ్చేసేసి ఒక డ్రైవ్లో ఉన్న డేటాను చూడాలంటే ఏంటి కమాండు డైర్ ఇదేం చేస్తుందో సార్ డిస్ప్లేస్ ఓకేనా కంటెంట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ డ్రైవ్ చూద్దామా చూడు డిఐఆర్ చూస్తున్నారా కాకపోతే చూడండి ఇక్కడ డిఐఆర్ కొడితే ఏమవుతుంది డైర్ కొడితే మొత్తం డేటా చూడు మొత్తం వెళ్ళిపోతుందా లాస్ట్ పేజీలో ఉన్న డేటా మొత్తం చూస్తున్నారు కదా అలా కాకుండా మన అంటే ఒక డ్రైవ్లో ఎక్కువ ఫైల్స్ ఉంటే ఆ ఫైల్స్ని పేజ్ బై పేజ్ చూడాలంటే దానికి కమాండ్ ఏంటంటే చూడు డైర్ స్లాష్ పి ఎస్ డిస్ప్లేస్ కంటెంట్స్ పేజ్ బై పేజ్ చూడండి ఇక్కడ డైర్ స్లాష్ పి ఒక పేజ్ చూపిస్తుందా కింద ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది చూడు ఇక్కడ ప్రెస్ ఎన్ని కీ ఏదన్నా కీ ప్రెస్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్లో ఉన్న డేటా చూపిస్తుంది ఈ విధంగా చూడు డైర్ స్లాష్ పి ఎందుకు పనికొస్తుందో సార్ మన డేటాని పేజ్ బై పేజ్ చూసుకునే దాని కోసంగా పనికొస్తుంది అది ఓకే యా చూస్తున్నారా డేటా మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది కదా డైర్ స్లాష్ పి అంటే పేజ్ బై పేజ్ చూసుకోవచ్చు అలా కాకుండా మనం ఒకేసారి ఎక్కువ ఫైల్స్ని పక్క పక్కన చూడాలంటే డైర్ స్లాష్ డబ్ల్యూ డైర్ స్లాష్ డబ్ల్యూ డిస్ప్లేస్ కంటెంట్స్ కంటెంట్స్ కాలం వైజ్ 
చూద్దామా డైరెక్ట్ స్లాష్ డబ్ల్యూ చూడు ఈ విధంగా ఎక్కువ ఫైల్స్ని పక్క పక్కన చూడాలంటే డైర్ స్లాష్ డబ్ల్యూ అనేది మీకు పనికి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి డైరెస్ అంటే కాలం వైజ్లో కూడా ఎక్కువ ఫైల్స్ అయిపోతే ఏమైపోతుంది మొత్తం ఫైల్స్ వెళ్ళిపోయేసి లాస్ట్ కొద్ది ఫైల్స్ మాత్రమే మనం చూస్తాం అలా కాకుండా చూడు డైర్ స్లాష్ డబ్ల్యూ స్లాష్ పి అంటే డిస్ప్లేస్ కంటెంట్స్ కాలం వైజ్ పేజ్ బై పేజ్ చూస్తున్నారా డైరెక్ట్ స్లాష్ డబ్ల్యూ స్లాష్ పి ఇక్కడ తగ్గు ఫైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం పని చేయదు ముందు ముందు ఒకవేళ ఎక్కువ ఫైల్స్ అయితే మీకు ఇది పనికి వస్తుంది ఓకేనా దీని తర్వాత మీరు తెలుసుకోవాల్సింది డైర్ స్లాష్ ఏ డిస్ప్లేస్ హిడెన్ ఫైల్స్ మన సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసంగా కొన్ని ఫైల్స్ మనం ఏం చేస్తాం హ్యాడ్ చేస్తాం ఆ హైడెన్ అంటే ఒకటి ఏమంటారంటే హిడెన్ ఫైల్స్ అంటారా ఆ హిడెన్ ఫైల్స్ని మీరు చూడాలంటే ఇక్కడ చూడు డైర్ స్లాష్ ఏ అనేది మీకు పనికి వస్తుందండి చూడు డైర్ డైర్ అంటే చూడు ఇక్కడ ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం చూడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ చూడండి అదే డైర్ స్లాష్ ఏ అంటే ఫైల్స్ పెరిగినాయా లేదా ఎందుకు పెరిగినాయి ఓ హిడెన్ ఫైల్స్ హిడెన్ ఫైల్స్ అంటే మనకు కనిపించవి మనం హైడ్ చేసి పెడతారు సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం ఓకేనా అవి చూడాలంటే ఏం వాటిని చూడాలంటే ఏం చేయాలి స్లాష్ ఏ దీని తర్వాత డాస్లో మీరు తెలుసుకోవచ్చు నేను అంటే అమ్మా ఎండి ఎండి అంటే మేక్ డైరెక్టరీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ సబ్ డైరెక్టరీ ఓకేనా దీని ఎక్స్ ఇంటా ఎక్స్ ఇంటా ఎక్స్ అంటే ఆ కమాండ్ని ఎలా వాడాలి చెప్పేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి ఎండి కొట్టాలి తర్వాత ఏం చేయాలి డ్రైవ్ నేమ్ కొట్టి ఏం చేయాలి ఎంట కొడితే డ్రైవ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ చూడు ఉదాహరణకి నేను సి డ్రైవ్లో ఉన్నాను ఎక్కడ ఉన్నాను సి డ్రైవ్లో ఇప్పుడు ఎండి అఫ్రీన్ అఫ్రీన్ అంటే ఇట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు నేను డ్రైవ్కి ఏ పేరు ఇచ్చాను అఫ్రీన్ నేను పేరు ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఎంట కొడితే అవుతుంది అఫ్రీన్ అనే పేరుతో ఒక డ్రైవ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది మీరు ఏ డ్రైవ్లో ఉన్నారు డి డ్రైవ్లో ఉన్నారు ఓకేనా డి డ్రైవ్లో అఫ్రీన్ అనే ఒక పేరుతో సబ్ డ్రైవ్ క్రియేట్ అవుతుంది చూద్దామా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడు ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను విండోస్ విండోస్లోకి వచ్చాను ఓకేనా చూడు ఇక్కడ డి డ్రైవ్లోకి పోదామా ఈ ఎలా ఒకటి ఉంటారు ఫోల్డర్స్ అంటారు ఇట్లా ఉంటారు ఫోల్డర్స్ అంటారు ఇది డి డి డ్రైవ్ వీటిని ఫోల్డర్స్ అంటారు అదే డాస్ మోడ్లో ఈ ఫోల్డర్స్ ఏమంటారు సార్ సబ్ డ్రైవ్స్ అంటారు ఏమంటారు సబ్ డ్రైవ్స్ ఇక్కడ ఒక సబ్ డ్రైవ్ని క్రియేట్ చేద్దాం అంటే మీన్ ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేద్దామా ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేద్దామా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ ఫోల్డర్లో పోయేసి అంటే న్యూ మీద న్యూ మీద క్లిక్ చేసి ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేస్తే చూడు ఇక్కడ ఫోల్డర్ వచ్చిందా దీనికి ఏ పేరు ఇద్దాం ఆఫ్రీన్ ఆఫ్రీన్ వన్ అనే పేరుతో ఒక ఫోల్డర్ని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేశాను విండోస్లో విండోస్లో ఒక పర్టికులర్ డ్రైవ్లోకి పోయేసి రైట్ బటన్ క్లిక్ చేసి న్యూ మీద క్లిక్ చేసి ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేసి ఒక ఫోల్డర్ నిమిచి ఎంటర్ కొట్టాలా అదే డాస్లోకి పోదామా చూడు ఇక్కడ నేను ఎక్కడ పోతున్నాను డిలోకే పోతున్నాను ఎండి ఎండి అంటే మేక్ డైరెక్టరీ ఏ పేరు ఇచ్చేది ఆఫ్రీన్ చూడు ఇక్కడ ఆఫ్రీన్ డ్రైవ్ క్రియేట్ అయిందా ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిందా దీన్ని ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేశాను డాస్ నుంచి క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా దీన్ని ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేశాను విండోస్ నుంచి క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా అదే విండోస్లో అయితే చాలా ప్రాసెస్ చాలా అదే డాస్లో అయితే సింపుల్గా ఎండి కొట్టి ఓకేనా మీకు ఇష్టం వచ్చిన స్పేస్ అంటే ఎండి కొట్టి స్పేస్ ఇచ్చి మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఒక పేరు ఇచ్చి ఎంటర్ కొడితే ఆ పేరుతో ఒక సబ్ డ్రైవ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆరు ఓకే నాట్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూడండి ప్రస్తుతానికి మీరు ఏ డ్రైవ్లో ఉన్నారు డి డ్రైవ్లో ఉన్నారు మరి ఆ ఫ్రీన్ అనేది ఇక్కడ సబ్ డ్రైవ్ ఏంటిది సబ్ డ్రైవ్ ఈ అఫ్రీన్ అనే సబ్ డ్రైవ్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది చూద్దామా డైర్ కొట్టు చూద్దామా డైర్ ఇప్పుడు డైర్ స్లాష్ ఏ కొట్టు సారీ డైర్ స్లాష్ పి ఇక్కడ అఫ్రీన్ అనే సబ్ డ్రైవ్ క్రియేట్ అయిందా చూడు డైర్ అంటే డైరెక్టరీ లేదా సబ్ డ్రైవ్ చూడు ఏ డేట్లో క్రియేట్ చేశాను ఎయిటీన్త్ ఫోర్త్ మంత్ ఓకేనా ఏ టైంలో సెవెన్ ఫార్టీ త్రీ ఇలా క్రియేట్ చేశాను క్రియేట్ అయిందా బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ నడిపిస్తానికి ఏ డ్రైవ్లో ఉన్నాను డీలో ఉన్నాను మరి అఫ్రీన్ అనేది సబ్ డ్రైవ్ కదా ఒక అంటే ఒక సబ్ డ్
సిడి అభిరుషి ఏంది చేంజ్ డైరెక్టరీ ఆ చేంజ్ డ్రైవ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డు టు గో టు ద సబ్ డ్రైవ్ దాని ఎక్స్టెంట్ ఎక్స్ చూడు సిడి స్పేస్ ఓకేనా డ్రైవ్ నేమ్ ఒకటి ఎంటర్ కొట్టాలా ఎగ్జాంపుల్ డీలో ఉన్నాను నేను డీ నుంచి ఒక సబ్ డ్రైవ్లోకి పోవాలంటే సిడి స్పేస్ ఆఫ్ రెయిన్ అంటే ఎక్కడికి వస్తుంది ఓకేనా డీలో ఉన్న ఆఫ్ రెయిన్ ఇక్కడ చూడు ఆఫ్ ఇక్కడ ఆఫ్ రెయిన్ అనేది ఇక్కడ సబ్ డ్రైవ్ సబ్ డ్రైవ్ ఓకేనా చూద్దామా ఎక్కడికి వద్దామా సిడి స్పేస్ ఆఫ్ రెయిన్ చూడు ఓకేనా ఒక సబ్ డ్రైవ్లోకి ఎలా పోవాలంటే అర్థమైందా సిడి కొట్టి స్పేస్ ఇచ్చి ఆ సబ్ డ్రైవ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ కొట్టి ఎంటర్ కొడితే ఆ పర్టికులర్ సబ్ డ్రైవ్లోకి వస్తారు ఒక సబ్ డ్రైవ్ నుంచి వెనక రావాలంటే దీనికి కమెంట్ చూడు సిడి డాట్ డాట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డు టు కమ్ బ్యాక్ వన్ డ్రైవ్ లేదా వన్ సబ్ వన్ డైరెక్ట్ అది చూడు ఏం చేద్దాం సిడి డాట్ డాట్ కొట్టాను చూడు ఎండి స్పేస్ ఆఫ్ రెయిన్ టూ అనే పేరుతో ఒక సబ్ డ్రైవ్ క్రియేట్ చేశాను సిడి ఆఫ్ రెయిన్ టూలోకి పోతున్నాను ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ ఉన్నాను నేను ఆఫ్ రెయిన్ అనే సబ్ ఆఫ్ రెయిన్ టూ అనే సబ్ డ్రైవ్లో ఉన్నాను మరి నేను ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ ఉన్నాను ఆఫ్ రెయిన్ టూలో ఉన్నాను ఓకేనా ఇక్కడ ఒక సబ్ డ్రైవ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా ఓకేనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా చూడు మరి క్రియేట్ చేద్దామా ఎండి అంటే మేక్ డ్రైవ్ ఏ పేరుతో క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ అనే పేరుతో ఒక సబ్ డ్రైవ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ ఎక్స్ అనే పేరుతో సబ్ డ్రైవ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కదా ఈ సబ్ డ్రైవ్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది ఆఫ్ రెయిన్ టూలో క్రియేట్ అవుతుంది చూద్దామా కౌంటర్ చూడు డైరెక్ట్ కొట్టు మరి ఎక్స్ అనే డ్రైవ్ క్రియేట్ అయిందా ఎక్కడ క్రియేట్ అయింటుంది ఆఫ్ రెయిన్ టూలో మీరు ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ ఉన్నారు ఆఫ్ రెయిన్ టూ నుంచి ఎక్స్లోకి వద్దామా ఎక్స్ అనేది సబ్ డ్రైవ్ కదా ఏం చేద్దాం సిడి ఎక్స్ సిడి ఎక్స్ మరి ఎక్స్లో ఇంకొక డ్రైవ్ క్రియేట్ చేద్దామా ఎండి వై సిడి వై ఎండి జెడ్ సిడి జెడ్ ఈ విధంగా సబ్ డ్రైవ్లో సబ్ డ్రైవ్ సబ్ డ్రైవ్లో సబ్ డ్రైవ్ ఈ విధంగా ఒక ఈ విధంగా ఎన్ని ఎన్ని డ్రైవ్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మరి ఒక డ్రైవ్ వెనక రావాలంటే ఏం చేయాలి సిడి డాట్ డాట్ సిడి డాట్ డాట్ అంటే ఒక్కొక్క డ్రైవ్ వెనక్కి వస్తాం కదా ఒక్కొక్క డ్రైవ్ వెనక్కి వస్తాం కదా అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టార్టింగ్ డ్రైవ్ ఉంటుంది కదా అది సి కానీ డి కానీ ఇక్కడ ఈ స్టార్టింగ్ డ్రైవ్ అని ఏమంటారంటే రూట్ డ్రైవ్ అంటారు లేదా రూట్ డైరెక్టర్ అయి అంటారు ఓకేనా ఒకేసారి రూట్ డైరెక్టర్లోకి రావాలంటే మీరు ఏం చేయాలి చూస్తా చూడు సిడి బ్యాక్ స్లాష్ కొట్టి ఎంటర్ కొడితే డైరెక్ట్ మీరు ఎక్కడ వస్తారు రూట్ డైరెక్టర్లోకి వచ్చేస్తారు అర్థమైందా సిడి డాట్ డాట్ కొడితే అవుతుంది ఒక్కొక్క డ్రైవ్ వెనక్కి వస్తారు అదే సిడి బ్యాక్ స్లాష్ కొట్టి ఎంటర్ కొడితే అవుతుంది స్టార్టింగ్ డ్రైవ్లోకి వస్తాను స్టార్టింగ్ డ్రైవ్ అని ఏమంటారు రూట్ డైరెక్ట్ రూట్ డైరెక్టరీని లేదా రూట్ డ్రైవ్ అని చెప్పి కూడా అంటారు అది ఓకే మరి ఒక డాస్ మరి డాస్ని క్లోజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఎగ్జిట్ సారీ చూడు ఇక్కడ సిడి బ్యాక్ స్లాష్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద రూట్ రూట్ డైరెక్టరీ ఆర్ రూట్ డ్రైవ్ ఓకేనా ఎగ్జిట్ ఎందుకు వరకు వస్తుంది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్లోజ్ దాస్ ఓకేనా మరి ఇది డాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో సీని ఎలా ఓపెన్ చేయాలా సీలో ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా చేయాలి అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకున్నాము